仮組みを行い主に飛行機プラモデルキットのレビューを行う動画なのだ完成度を増すためのテクニックや塗装方法などは一切ないのだ皆様のスケールモデルキット選びのお役立てていただける内容を目指しているのだ今回はアカデミーの72分の1フェアチャイルドリパブリック A 点 A サンダーボルト2の仮組みを行うのだ特に日本では人気の機体ですねまあ棒漫画の影響が大きいのだけど今回のメーカーはアカデミー韓国の大手おもちゃメーカーですよねそうなのだ数年前までは大手ホビーショップが輸入代理店となっていたので割と簡単に手に入ったんだけど最近はそうではないと新作は大丈夫なのだがちょっと昔からある定番品が見かけなくなったのだなるほどこんなことならば大手ホビーショップが代理店を降りた時の半額セールでもっと買っておくべきだったのだそれで今回はなぜこのキットとなったのでしょうかアマゾンで入荷待ちだったのをカートに入れて購入したんだけど翌日には入荷報告があり送られてきたのだたまたま入荷されたのでってことですかそれで購入金額はいくらだったのでしょうかあくまでもアマゾンでの購入価格になるんだけど税込み1320円だったのだ輸入キットにしてはお手頃な価格ですねそれで今回も仮組みレビューなんだけどいずれちゃんと作ること前提で仮組みを行うのだちゃんと作る前提実は長谷川の A 点 C のキットもあるのだ箱のダメージに年輪を感じますがウプヌシのズミプラコレクションの一部ですねそうなのだアカデミーの A 点にはとある疑惑があるのだ疑惑長谷川のオマージュではないかという疑惑なのだえー、っとどういうことでしょうかこの頃のアカデミーのキットは長谷川のキットを改良したものが多くあったようなのだ改良具体的に言うとトツモールドをオーモールドに変えたり操縦席などをリティールアップしたりしているのだなるほど長谷川の旧キットはトツモールドが多いですものねそうなんだあの機体が作りたいけどトツモールなんだよなと思っていた人たちにとってはまさに朗報なのだえっと何が長谷川のオーモールド版が実はあるってことだからあなるほど自分で筋彫りしなくても長谷川の洗練されたプロポーションのオーモールドキットが手に入るってことねそうなのだ長谷川の A 点 C は2014年に発売されたキットなんだけど1982年に発売された A 型のキットに改良パーツがついたキットなので。基本的にはトツモールドなのだはいはいでアカデミーの A 型のキットに長谷川の C 型のパーツとデカールを使って筋彫り版 A 点 C を作ってみたいと思ったのだなるほどズボラ企画というわけですね今回は仮組みまでだが両キットの比較も含めレビューしていくのだまずはパッケージ内容を確認するのだはいはいパッケージイラストは地上攻撃中の英典なのだイラク自由作戦と書いてますので2003年のイラク戦争ですかね多分そうなのだまさに戦車キラーの本領発揮ってとこなのだまずはアカデミーの A 型を開けるのだアカデミー特有のグリーンのランナーが5枚クリアパーツデカール組み立て説明書塗装図続いて長谷川版の C 型なのだグレーのランナーが9枚クリアパーツデカールデカールは2種類組み立て説明書裏面の塗装図なのだマーキングは2種類アメリカ空軍タイガーシャーク所属機と在用アメリカ空軍パンサーズ所属機から選択できるのだランナー構成を比べてみるとところどころ配置が左右逆など気を使ってますが
まあやってるのだやってますねこれ左右反転すれば大丈夫って意味不明な理屈よく聞きますけどねでこちらが長谷川の新規追加パーツなのだサイドワインダーなどが新たに追加されたのと軽基板パネルが新しくなった感じですねそうなのだちなみにアカデミーのデカールに触れておくとはいはい硬いのだはい特に台紙が青色のデカールは硬いのだ軟化剤をいくら塗っても柔らかくならないのだなるほど最新キットはシルクスクリーン印刷やらデカールメーカーのカルトグラフ製などで大幅に質が上がっているのだけどちょっと昔のキットのデカールは取り扱いに難ありなのだあくまでもウプヌシのスキルの話ですけどね次は操縦席なのだはいはい操縦席は C 型にするので長谷川のパーツで進めていくのだ部品数発展ですねシートが3点操縦席で3点ケーキパネルで2点なのだケーキパネルの詳細な部分はデカールで表現されてますねパイロットフィギュアはつかないのですねアカデミーも長谷川も付属しないのだなるほどエンジン周りはどうでしょうかエンジンはアカデミーを使うのだ中パーツ構成で再現しているのだ先に塗装する部分があるので注意が必要なのだなるほど次は主翼と胴体なのだこちらもアカデミー版を使うのだいわゆるしの字ですね主翼は3パーツ構成で上下貼り合わせよく担当のクリアパーツを接着する必要があるのだはいはいここは塗装後に接着ですねもちろん主翼のパネルラインはオーモールドなのだかなりくっきりとしたモールドですね溝幅も太い感じがします胴体はどうでしょうか胴体は左右貼り合わせで操縦席は下から入れられるので先に接着をしてしまっても大丈夫なのだはいはい操縦席直下の胴体株が別パーツなのですねそうなのだここは全客庫を組み上げるのと空いてるスペースに重りを仕込むので注意が必要なのだアカデミーは重さの指定がありませんね長谷川の指示だと前 8g 後ろ 10g なのだ結構入れますねその他操縦席付近のパネルの開閉が選べたりティッシュを接着してガドリング砲を組み立てるのださらに C 型用の小物パーツを接着するのだ次は尾翼ですね尾翼は長谷川を使うのでここだけ筋彫りが必要なのだあらあら C 型にはセンサーの突起物があるようなのでこちらは長谷川のパーツを使うのだ尾翼は胴体下部に接着尾翼の両端に垂直尾翼を接着なのだなるほど次はクリアパーツや吊るし物なのだはいはいクリアパーツは透明度は問題なし開閉の選択ができるので2パーツ構成なのだはいはい足回りは主脚にタイヤを接着して3パーツに分割された試脚カバーをつけるのだ全脚にタイヤを接着して2パーツのカバーを接着する感じですね吊るし物はどうでしょうかここは長谷川の C 型の組み立て説明書に従うのでベイブウェイマーベリックサイドワインダーと燃料タンクをつけるのだアカデミー版はタンクの代わりに MK82 がつくのですね最後に総評なのだ今回はアカデミーと長谷川のキメラ製作となってしまったのだが72分の1で C 型を作るには長谷川しかないのだ普通に作るとなるとトツモールドのまま作るか自力で筋彫りを行う必要があるのねそうなのだ筋彫り版にこだわるならば今回のキメラ製作は選択肢としてあっても良いのだ C 型にこだわらないのであれば素直にタミヤイタレリカホビーボスを選びましょうではでは次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ